అక్ష ఆర్ట్స్ అకాడమీ ఏ క్యూబ్ ఛానల్ సమర్పిస్తున్న దోహా దర్శన్ ఎపిసోడ్ ఐదుకి మీ అందరికీ స్వాగతం డాక్టర్ అయినాపురపు రామలింగేశ్వరరావు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఇస్రో శ్రీహరికోట నమస్సు మాంజలు తక్కువ శబ్దాలలో ఎక్కువ భావాన్ని జోపించి నైతిక మానవతా విలువలను ప్రబోధించి ప్రజలను సన్మార్గాన పయనింపజేసిన హిందీ సాహిత్యంలోని దోహాల అంతరార్థాలను ఆధ్యాత్మికతను తెలుగు సాహిత్య ప్రియులకు పరిచయం చేయాలని దోహా దర్శన్ మీ ముందుకు తీసుకువస్తున్నాను ఆదరించి ఆశీర్వదిస్తారని ఆశిస్తున్నాను కబీర్దాసు ఈ దోహా ద్వారా మనలోని అహంకారాన్ని వదిలితే భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారం మనకి లభిస్తుంది అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు కబీర్దాస్ అంటారు జబు మై తాతబుహరీ నహీ జబు మై తాతబుహరీ నహీ అబుహరి హై మై నాహీ అబుహరి హై మై నాహీ సబు అంది ఆరా మిట్టి గయా సబు అంది ఆరా మిట్టి గయా జబు దీపక్ దే క్యా మాహి జబు దీపక్ దే క్యా మాహి అని కబీర్దాసు ఈ దోహాలో చెప్తారు అంటే ఇక్కడ కబీర్దాస్ చెప్తారు జబు మైతా తబు హరినహి ఇక్కడ మై అంటే అహంకారం నాలో ఎప్పుడైతే అహంకారం ఉందో అప్పుడు భగవంతుడు నాకు దూరమయ్యాడు అబు హరిహై మై నాహి ఇప్పుడు నాలో భగవంతుడు ప్రవేశించిన తరువాత నాలో అహంకారం పూర్తిగా పోయింది అంటే ఇక్కడ కబీర్దాస్ చెప్తారు అహంకారం మరియు భగవంతుడు రెండు ఒకే శరీరంలో ఉండవు కాబట్టి అహంకారం ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటుందో వారి దగ్గర భగవంతుడు రాడు అని చెప్పి కబీర్దాసు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది సో మనం మనం భగవంతుడిని కనుక పొందాలి అనుకుంటే మనలోని అహంకారాన్ని మనం దూరం చేసుకోవాలి సబ్ అంధియారా మిటి గయా జబ్ దీపక్ దేఖ్యా మాహి అప్పుడు కబీర్దాస్ చెప్తారు నాలోని అజ్ఞానం అనే అంధకారాన్ని దూరం చేయడానికి ఎప్పుడైతే ఒక దీపాన్ని నా శరీరంలో వెలిగించాను అక్కడ జ్ఞానం అనే దీపాన్ని అది వెలిగించిన తర్వాత నాలోని అజ్ఞానం అంతా మిటిగా దూరం అయిపోయింది అని చెప్పి కబీర్దాస్ చెప్తారు అంటే మనలోని అజ్ఞానాన్ని జ్ఞానమనే దీపంతో ఎప్పుడైతే మనం వెలిగించి ఉంచామో అప్పుడు మనలోని అజ్ఞానం అంతా దూరం అయిపోతుంది అందువల్ల ఈ అజ్ఞానాన్ని మనం దూరం చేసుకోవడానికి మనలోని అహంకారాన్ని దూరం చేసుకోవడానికి జ్ఞానం అనే ఆయుధాన్ని మనం ఉపయోగించాలి అని చెప్పి ఇక్కడ కబీర్దాస్ చెప్తారు చాలామంది మనలో కూడా చాలా అహంకార పూరితంగా ఉంటారు వారు తమకున్న సంపత్తిని కానీ తనకున్న జ్ఞానాన్ని కానీ చూసి గర్వపడుతూ ఉంటారు ఈ విధంగా గర్వపడే వాళ్ళు తమ జ్ఞానం ద్వారా తన సంపత్తి ద్వారా ఇతరుల్ని తమ చేష్టల ద్వారా బాధ పెడుతూ ఉంటారు అంటే అహంకారంతో ప్రవర్తించి ఇతరుల్ని వారు తమ వైపు రాకుండా దూరంగా పెడుతూ ఉంటారు ఈ రకమైన ప్రవర్తన వల్ల వారు సమాజాన్ని నుంచి దూరం అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కబీర్దాస్ ఏమంటాడంటే మనం దేవుణ్ణి కనుక పొందాలి అనుకుంటే మనలో ఉన్న అహంకారాన్ని మనం దూరం చేసుకోవాలి అంటే మనలో చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మనకి ఎంత విద్య ఉన్నా కూడా వినియం లేకపోతే కనుక వినయం లేని ఆ విద్య ఎందుకు పనికిరాదు అని అంటారు అదేవిధంగా మనం ఎంత ఎత్తుకి వెదిగినా కూడా మనలో వినయం ఆభూషణంగా ఉంటే ఆభరణంగా ఉంటే మనం అందరి మనలను మనం పొందుగలుగుతాము అందుకని ఇక్కడ కబీర్దాస్ కూడా చెప్తారు ఎప్పుడైతే మనలోని అహంకారం దూరం అవుతుందో అప్పుడు ఆ భగవంతుడు మనకి ప్రవేశించడానికి ఆయన మనకి పూర్తిగా సహకరించడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకొని ఆ జ్ఞానం ద్వారా జ్ఞానం అనే దీపాన్ని వెలిగించుకొని మనలోని అజ్ఞానాన్ని మనం దూరం చేసుకుంటే మనం అందరినీ మన వైపు ఆకర్షించడమే కాకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని కూడా మనం పొందగలుగుతాము కాబట్టి మనమందరం కూడా ఈ ప్రయత్నాన్ని మనం చేయాలి 
అంటే చాలామందికి చాలా రకాలుగా ఇక్కడ మనకి కొన్ని డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఏ మనిషి అయినా కూడా పూర్తిగా సచ్చీలతను లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచివాడిగా ఉండలేడు కానీ మనం మంచివాడిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వడానికి ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి దీనికి ఏంటంటే ప్రతి మనిషిలో కూడా కొన్ని సద్గుణాలు ఉంటాయి కొన్ని దుర్గుణాలు ఉంటాయి మనం మంచిగా తయారవ్వడానికి మన యొక్క సద్గుణాలను పెంపొందించుకుంటూ దుర్గుణాల నుంచి దూరం అవుతూ మనం ప్రయత్నం చేస్తే ఒక రోజుకి మనలో సద్గుణాలు బాగా పెరిగి దుర్గుణాల సంఖ్య చాలా తగ్గుతుంది కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి కూడా తనలోని అజ్ఞానాన్ని జ్ఞానం అనే దీపం ద్వారా తొలగించుకుని ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేయమని కబీర్ దాస్ తన ఈ దోహ ద్వారా తెలియజేస్తారనమాట అర్థమైంది కదా కబీర్ దాస్ దోహ జబ్ మై తాతరి నహీ అబు హరి హై మై నాహీ సబు అంది ఆరా మిట్టి గయా జబు దీపక్ దేఖ్యా మాహీ జబు దీపక్ దేఖ్యా మాహీ ఈ విధంగా మరి ఒక అమూల్యమైన దోహాతోటి ఎపిసోడ్ సిక్స్లో కలుద్దాం ఇది దోహా దర్శన్ అంతరిక్ష ఆర్ట్స్ అకాడమీ ఏక్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు కదూ జై హింద్ జై భారత్